拜圣妈祖，参见玉皇大帝、王母娘娘。妈祖平身。谢玉帝。玉帝娘娘，爱圣妈祖前来凌霄殿报道，正式履行先职，请玉帝娘娘赐教示下。妈祖。你生前致力于海上救援抢险，一生扶危济困，功德无量。朕封你为海神，受命你组建并统领水阙仙班，专司海上救援之责。望你再接再厉，不负众望。永保人间海上太平。妈祖领旨谢恩。妈祖，本宫对你寄予厚望。成为神仙是许许多多凡人的终极梦想。神仙长生不老，但也意味着职责永无终止。你当永不懈怠，履行好神职仙差。妈祖，谨遵娘娘教诲。玉帝，娘娘，妈祖虽然已为先臣，但为更好履行职责，方便海上救援，臣恳请玉帝、娘娘，恩准臣长居海岸，定期或随机上凌霄殿述职请旨。鉴于海上险情频繁。你随时可能赴海救援，可以不用上凌霄宝殿参与庭议。若无大事，一年上天庭述职一次；如有急事，可以随时来凌霄殿参奏。谢玉帝，你住在人间何处为宜？臣出生于人间的莆田，湄洲岛上望海而居。臣恳请依然常住莆田湄洲。准奏。朕赐妈祖神邸一座。谢玉帝天。不过，务须神邸，乡亲们建的祠可以住，不必费心费财再建神邸。<笑>妈祖初为神仙，尚不知有些事对于神仙来说极为简便，神邸还是需要的。你的临末祠实在太小，你的水阙仙班也能住临末祠吗？你就不用推辞了，赤脚大仙。臣在。海神是你所选所见，你当继续关照妈祖。多多指点，臣责无旁贷。谢玉帝，谢娘娘，谢谢师傅。传千里眼，顺风耳。传千里眼，顺风耳。小神千里眼，顺风耳，参见陛下。娘娘，千里眼，顺风耳，见过新任海神妈祖。小神千里眼，顺风耳，见过海神妈祖。妈祖见过两位大仙。千里眼，顺风耳，你们俩的特异法力在天庭难以发挥所长。埋没了你们的优势，实在可惜。朕想给你们换个更合适的差事，你们意下如何啊？遵旨，愿听圣意。妈祖，臣在。千里眼，一双慧眼，能目视千里之物。顺风耳一对聪耳，能闻百里之声。海上抢险情形复杂多变，他们的特异法力正好可大显身手。他
他俩就纳入你的水雀仙班，归你节制。谢玉帝赐臣得力干将，千里眼顺风耳。从此，你们就听命于海神，辅佐妈祖，专司海上救人抢险之责。你们尽快结束天庭的事务之后，就去理差吧。遵命，愿听海神差遣。马祖，我代表东海全体水族恭贺您荣升海神，以后我们就是一家人了。我管海里的事情，你管海面的事情。恭喜海神，贺喜海神！马祖有贤，本王请你到西海去做客。呃，盛情欢迎海神，莅临我南海。光赐教，呃，海神，北海你不能不去，你永远是我北海龙宫的座上宾，随时恭候你的大驾光临。哎，按照人间的习俗，这东南西北东为首，应该由我们东海先请，你们依次而行。呃，呃是啊，是啊呵呵。多谢各位龙王的恩宠器重。妈祖初为海神，是仙班里的新兵，无论资质、仙职、年龄，各位龙王都在我之上。往后我的职责就是跟谁打交道，不免要和各位龙王来来往往，也请各位龙王多多帮助，多多指点。啊，妈祖客气了。往后我们还要仰仗海神多多关照呢。龙王严重，马祖不敢。马祖，啊，玉皇大帝授权你组建水雀仙班，你有什么想法呀？马祖刚刚任职，还没有什么想法。哦，这好办呐、啊！玉帝给你划拨十八名水雀仙班的成员，我们四海人才济济呀。不如我们四海每处给你找四名才气高、法力强的能者，加入你的水雀仙班，再加上玉帝划拨给你的千里眼顺风耳，归于你的属下，这样你的仙班就都齐了，既省事又快捷呀、啊！<笑>本王儿子最多，我回去以后挑选两位追随你的左右。妈祖岂敢使唤龙子？哎，不光可以使唤龙子，就是我们龙王，你只是也是不在话下呀、啊。哎，对对对对，妈祖以后有事尽管吩咐，我们四海一定会鼎力相助啊。几位德高望重的前辈如此看重我，妈祖实在受宠若惊。应该的，应该的。往后啊，妈祖有些事该管。有些事就不要管，有些事该向天庭通报，有些事就不要向天庭讲。这一下我们就心满意足了。<笑>各位前辈，赤脚大仙还有事吩咐，妈祖先行告辞，日后再向各位龙王讨教。千里眼顺风耳，我们走吧。哎哎，别走啊！别走啊！这本王可有话说呢。神仙还没做够一天，就把我们几位老资格的老神仙撂在一边儿，架子不小啊！哼，哼！千里眼，顺风耳，在在。你们名列仙班比我早得多，我在凡间的时候就听说过二位的大名，现在让你们屈尊我的属下，真是太委屈你们了。海神客气了。我们兄弟俩能为海神效劳，那是我们的荣幸啊！往后我们为海神之命侍从。东海龙王来了？没有啊。啊，龙王是隐身前来，我能听出他隐身带动的一丝风声
，真不愧是顺风耳。龙王找我有事吗？马总，你是海神，小王听玉帝娘娘的意思，今后你更多的将是在我东海履行职责。按周易之说，东为阳，所以我是龙王之首。因为东海地界复杂，海域广阔，我难免有管不着。或者管不过来的地方，还请海神高抬贵手。龙王，你好比一头猛虎，嗯，可是猛虎却奈何不了自己身上的狮子，而我是抓狮子的小鸟，狮子没了，猛虎岂不更加清爽舒畅啊？哈哈好，说得好。这是一颗夜明珠，号称日不落，是东海龙宫的宝贝。今后海神不分昼夜的在海上救护，特别是在夜晚，它可以照亮海面，请笑纳。龙王，无功岂能受禄？还请龙王自己留着吧。海神不给我面子。龙王面子很大，但妈祖胆子很小。这么贵重的礼物，我可受不起。无论如何，还望其海神笑纳。赤脚大仙，我在这里。我，啊，啊，回见。大仙。我还以为你们找不到我的仙具呢。大仙，我们刚才一出凌霄殿，就遇到了四海龙王，把我们围住，一时难以脱身，让大仙久等了。是啊，是啊。以前四海龙王呢，不希望有海神的存在，如今他们眼见无法抵制了，便开始拉拢。希望你这个海神成为他们的保护神呢、啊。我方才也有所体会了，他们是不希望我管海里的一些事情，尤其是怕我把海中妖魔行凶害人的恶行告上天庭。原本大海距天庭甚远，凌霄殿难以监管，现在有你这个海神，天天与海打交道。他们害怕你抓住他们辖区的短处，抓住他们属下的尾巴，所以想巴结你，甚至利用你。大仙放心，我绝不会与他们同流合污。大仙，你位高权重，在天庭极具威望，请你向玉帝谏言，将四海龙王也划入水雀仙班，统一。归海神妈祖节制，这样四海太平可期，三界和谐有望啊！嗯，这个建议甚好。海神宗兰海氏，统管龙王，待时机成熟，本仙一定禀奏玉帝，将四海龙王纳入水雀仙班。千里眼，顺风耳。你们先去忙你们的事情吧。那我和顺风儿手头还有一些天庭的差务没有办完，待结束后，我们即去你的麾下听命。属下告退。大仙，我现在才知道，我前生的灵异，渊羽娘娘。以及你和观音菩萨点化和培育，尤其是我羽化成仙，封为海神，更是你的鼎力举荐。妈祖，感激不尽。妈祖
。今天，你所拥有的一切，都是你自己的修行得来的。要不是师傅的点化，徒儿再怎么修行，也是徒劳的。师傅在上，请受徒儿一拜。哎，阿嫂阿嫂，过来一下。你说，妈祖阿姐升天以后还会回来吗？她会不会永远住在天上了？你傻呀！妈祖是海神，这天上又没海，他怎么会住在天上呢？可天上有银河呀，他住在银河也不奇怪啊。他现在是神仙了，住在哪里都一样。他一切要以神职为主。我看呢、啊，这个家，他回不来了。你说，那他和宗伦的婚姻，这还算吗？我看啊，他们两个缘分怕是已尽了，尽了就尽了呗，反正他们也有名无实，啊？什么？哦，我我说，反正他们也有各有各的事儿。一定要熟读它，一切都按天条行事，否则你会受到惩罚呀。弟子明白，弟子绝不做违背天条的事。哦，还有，嗯、这是玉皇大帝赐给你的妈祖神邸，我从神级处。替你领出来了，连宅名都刻好了，妈祖神邸。妈祖神邸，这是我的宅子。是啊，还有你的水雀仙斑。这个宅模做的真是精巧，结构也繁复。若要以他的样子来修建，那得要花多长时间啊？哦，我忘了告诉你了，这种宅模在制作的过程当中，便赋予了它玄机。妈祖，如果你从一千尺的高空，把这座宅模落入地上，宅模落地，它便是一座一千尺的神宅。如果从一万尺的高空扔下，它就是一座万尺的神宅，而且一应俱全。这么神奇呀、啊！那师傅，我的神地应该离地多少尺才合适啊？嗯，你还有你的。十八水雀仙斑，都要居住于此。这样，离地五千尺吧。五千尺？嗯，太大了。弟子想，三千尺已足够用了。哦，那你自己看着办吧。谢师傅。梅州岛上突然多出了这么大一个宅子，这会吓坏乡亲们的。哎呀，今天这收获可真不少啊！嗯。哎，奇怪了，今天这院子怎么这么整洁啊？哎，是啊，哎，哟，阿天，你看，怎么这衣服？都洗完了呀！是这柴也都劈好了。哎，是你们出门前做的吗？没有啊，真是好奇怪、啊。那回事谁？阿爹、阿嫂、桂花、母娘、阿爹、母
过娘。哦，呃，以后要改称呼，得称你为妈祖了。阿爹，不管什么时候，我都是你的女儿，你还是叫我默娘吧。哎，那那那那那可不行，这可是玉皇大帝赐给你的封号啊！我我们必须必须改口，必须改口。嗯，嗨，妈祖啊，你什么时候回来的呀？回来一会儿呢。妈祖阿姐，这都是你做的。哎呀，玉皇大帝封你为海神，可不是让你来干这些家务活的呀。阿爹，不管我是什么仙官神职，我都是你的女儿。女儿孝敬阿爹，这是应该做的事。哦，对了，饭已经做好了，大家进屋吃饭吧。好啊，好啊，我们得尝尝海神做的饭。你尝尝，这是我亲手给你打的米糕。嗯，好吃，真好吃，你们也尝尝啊！好，好，好，我也尝尝，我也尝尝。嗯，好吃啊！嗯，好好吃啊！嗯，真好吃。嗯，我看这以后就叫妈祖糕算了。嗯，好，好，这个好。哎，你们再看看，看看，看看这些菜啊！哎呀，都是我最爱吃的呀！其实我只不过是入了神级，多了一个海神的封号，改了一个妈祖的名字而已。多亏赤脚大仙和观音菩萨，他们用法力封住了我的魂魄，保住了我的记忆，我做事才和以前一样。才不一样呢！你啊，不仅是身份变了，最主要的是经历了生死轮回。前几天呢，我们还在说呢，妈祖阿姐被封了海神，该住在哪儿呢？哎，你总不能再住在娘家吧？你毕竟是嫁出去的女儿，你也不能再住在夫家了吧？你现在可是大神仙了，你就不用操心了。玉皇大帝赐给我一座神邸，是吗？在什么地方啊？你们看，这啊，就送给你这个。玉皇大帝不是送给你一个哄小孩的玩具吗？桂花，你不知道其中的玄妙。好了，一会儿吃了饭，我们就去给神邸选一个宅址吧。嗯，好好好，那抓紧吃饭，完了以后去选神址啊。乡亲们都来了，妈祖保佑！哎，妈祖保佑！妈祖保佑！各位乡亲，快起来吧！哎，妈祖啊，你现在已经是神仙了，哪有凡人不拜神仙的呀？妈祖保佑！妈祖保佑！各位乡亲。玉皇大帝赐封我为海神，以后海上不平之事、危难之时，妈祖定将责无旁贷。各位乡亲，都快起来吧！杨家阿叔，我是海神妈祖，也是你从小看到大的默娘，你快起来吧！大家都快起来吧！啊，起来，起来，起来吧！来以后乡亲们有什么困难？都可以来找我。哎呀，呃，那太好了，大家住的都那么近，以后我们可以天天来看你了。<笑>哎，那可不行啊！妈祖现在是海神了，她救苦救难，责任重大。连玉皇大帝呀，都赐给妈祖一座神邸呢。神邸？哎呀，呃，神邸在哪儿呢？好、哦，各位乡亲啊，刚才我们正要去挑选这个神邸的神旨，既然大家伙都在这儿。那就一块去选吧，啊，好，好，好，好，哎，乡亲们，走吧，一起去，来呀、啊，来呀、啊。乡亲们，你们说我这座神邸安在这儿合适吗？嗯，我看这里可以，这片空地也没有什么用。更不会影响别人出行
，就选这里吧。这么小个东西，从高空落下来，会不会被风刮进海里去啊？房子就是快，一扔就成了，真神了！妈祖，让我们进去看看成吗？我也不知道里边有什么，打开看看。还有十八个水雀仙班的成员呢。哦，自从你升天以后啊，姐夫就出去做官，我便搬回干爹家住了。现在我要和你住一起，我要好好照顾照顾你这个大神仙。我不需要你的伺候了，不过你可以搬过来跟我做个伴、啊。太好了，你答应了。哎呀，这一下我也能住神邸了。我虽然不是神仙，可是我神气啊。嘿，嘿，啊，那咋姐？咱们上去吧。唉，说实话，这个妖女，她是否还记得前世发生的一切？本王子心里确实没底。按惯例，人死如灯灭，一切都没了。那是惯例，可妈祖是否是个例外，不得而知啊。不行，本王子得想办法试探他一下，看看他还是不是记得前世发生的一切。也好，如果他还记得从前的事，你我一号早有防备。咱们不能坐以待毙，要先下手为强。哎，好。宗伦，梁叔，拜见妈祖。我见妈祖，你我二人之间无需行此大礼，快起来吧。是，快起来吧。先凡殊途，下官不敢怠慢。宗伦敬听妈祖教诲，不知妈祖家里有何垂教？这真的不像以前的你。快起来吧！呃，是啊，快起来吧！哎呀，这日子
不多，你俩变化都不小啊。一个在天庭做了仙尘，一个在人间做了知县，一个仙符加身，一个乌纱压顶，就是只有我桂花还是原来的桂花。是啊，恍如隔世。苏小姐，你这海神是几品官啊？是知县大，还是海神大呢？仙职是不论品的，不过，宗伦现在是百姓的父母官，倒是责任重大。是啊，各行其事，但责任都一样重大。你们这是要搬家吧？哦，是，我要上任了救援抢险以外，当务之急有两件事：一是设法查清众渔民何故被劫持，设法救他们还家；二是组建我的水雀仙班。那时，我便不再是单打独斗，而是拥有了一支海上救援的队伍。马总，虽然你已经是神仙了。但是有一些难事，你仍然办不了。如果遇到这样的难事，交给我，我来办。如此甚好，宗伦，这座老宅，你打算怎么办？这间房子。到处都留下了我们的回忆，我要永远留下它。等有空的时候回来看看，尤其要面对这堵墙，回忆我们的过去。我们虽然没有真正做过夫妻，但是回忆过去。是美好的，宗伦，你我二人间的缘分已经尽了。Get ready to pull him to shore. All right, sir. That rock looks like a turtle. See? Really? <laughs> 就拿那条船当诱饵，把嘴引出来。Direction of her hair. Light. I'll fasten it.
去帮他们。Thank you, Mazu. You saved our ship, Kago, and you saved our lives. I never thought you could appear in time when we get in trouble. You are welcome. Sorry for your terror. You understand our language, Mazu? Just a little, sir. Good luck to you. Mazu! Amazing Mazu. Hey 这下本王子就放心了便可全力以赴争取早日登上龙王的宝座不过冲我们丁家交手来看这妖女成了海神之后确实是法医扎灯啊等本王子掌管了东海我就可以公开与妈祖抗衡到时候有的是办法收拾他
，让他们以为我失去了前世的记忆。这样的话，一面打草惊蛇，可以彻底的查清他们的底细和罪行。哦，原来你这是欲擒故纵啊，算是吧。哎，这次跟宗伦学的那些外邦语，还真的派上用场了，不像上次闹了那么多的笑话。真的太好了！哎，你这里面装的是什么？啊，打开看看